Bien, seguimos hablando de este tema. Evidentemente no es un hecho menor, más allá de que en esta oportunidad se hable de cuatro o de solo seis contenedores. Pero son, eh, obviamente, contenedores que han hecho un esfuerzo desde la comuna paranaense para colocarlos en distintos puntos de la ciudad de Paraná. Son nuevos y eh, hay que adquirir responsabilidad en torno a ello. Es por eso que vamos a hablar con Lucas Feltes, que es concretamente subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad. Feltes, gracias por atendernos. Hola, Sonia y la audiencia de Canal 9. La primera pregunta es, eh, ¿se ha repetido mucho la quema de contenedores o no tanto como los anteriores con estos contenedores más nuevos? No, con los contenedores nuevos no, pero es eh, algo que venimos viendo hace un tiempo. Es más, la municipalidad empezó hace unas semanas una campaña eh, tratando de hacer énfasis en esto de cuidar lo que es de todos. Eh, hoy le toca nuevamente a los contenedores. Nosotros en lo que va de gestión alrededor de 400 contenedores plásticos de carga trasera, que son los comunes que más vemos en la ciudad, hemos tenido con, con quemas eh, en distintos lugares. O sea, no es algo que esté concentrado en una zona. Hoy llama la atención, bueno, que fue un recorrido de... de estos contenedores en el mismo circuito, pero es una problemática que venimos viendo en, en muchas en muchas cosas de, de lo que es la prestación del servicio público que encaramos en la Municipalidad de Paraná. El robo de las tapas de Boca Tormenta, el robo de cables de alumbrados públicos, la rotura en los juegos de las plazas, que más allá del impacto económico, como, como vos hablabas recién, de que, de que hay una cuestión de que, que se invierte el impuesto que el, 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 el vecino aporta a la municipalidad, eh, entiende también que hay una, una complicación que, que tiene que ver con lo que provoca el daño. Eh, la quema de un contenedor, un mini basural hasta que podamos reponerlo, bueno, hoy ya pudimos reponer porque teníamos en stock estos contenedores, pero el robo de una boca tormenta genera un peligro, o de una reja de desagüe genera un peligro hacia la ciudadanía, hacia los animales, eh, el hecho del robo de, de cables, muchas veces quedan los cables con tensión cuando lo, los cortan, es decir, que hay, hay un vandalismo que, que está afectando, eh, a, nos afecta a todos como ciudadanos y no hacia una gestión municipal, no afecta al intendente, no afecta a los funcionarios, sino que a toda la ciudadanía que aporta y a una gestión municipal que trata de mejorar los servicios públicos en cada uno de, de, de los que trabaja ¿no? del día a día, ¿no es cierto? Feltes, escuché bien, me dijo que ya han quemado 400 de los nuevos contenedores. No, no, de, de, te hablaba de lo que es la quema de contenedores eh, en general, ¿sí? Estoy hablando, tomando en cuenta de que inició la gestión, Ajá. los contenedores traseros, que son sí. los que más se ven, los, los, los plásticos verdes, celestes que estamos colocando ahora, eh, alrededor de 400 se ha quemado en toda la gestión, muchos han sido identificados quiénes eran los que hacían las quemas, está en justicia, y bueno, en el caso de hoy se pudo detener a una persona que, bueno, está a disposición de la justicia, esperando que determinen eh, cuál fue el motivo por el cual eh, inició la quema de los contenedores estos. A partir de lo que leíamos recién, de lo que había sido el repudio del propio intendente, ¿es la primera vez que la municipalidad va a iniciar acciones, por ejemplo, con esta persona o con cualquier otra persona que de aquí en más eh, queme contenedores o vaya contra algún elemento que es precisamente del servicio público? ¿O esto ya se había hecho? ¿Hay antecedentes? Cada, cada eh, daño que se hace al bien público es denunciado en la comisaría correspondiente. Tanto la quema de contenedores está denunciada, se queman contenedores, nosotros hacemos la denuncia pertinente en la comisaría de, de jurisdicción, igual que el robo de tapa de boca tormenta, el robo de, de cable, los daños a, a plaza, todo eso fue, eh, va, va denunciado y queda la, la denuncia penal esperando que se encuentre algún responsable. Claro, no, no, ahí, pero es distinto, eh, es distinto eh, denunciar un hecho delictivo a, como dijo el intendente, vamos a iniciar acciones legales. Ya se ha iniciado. Eh, hace un tiempo se encontró un responsable de una quema también que, que fueron detenidos y el municipio inició las acciones hacia esa persona. Ajá, bien. Eh, básicamente, esta, esta, esta persona que fue detenida, hoy preguntábamos si tenía antecedentes, nos decían que no. No sé en casos anteriores si saben algo. No. En este caso particular todavía no me he interesado sobre la persona que fue detenida, no, uh -huh. no tengo información. En los otros casos, eh, bueno, una había sido una persona que estaba en situación de calle eh, y fue una cuestión indefinida sobre el vandalismo solamente, digamos, no había otra intencionalidad. Claro. Eh, Feltes, por último, ¿cuánto sale cada uno de estos contenedores? ¿Cuánto le cuesta y al municipio? ¿Cuánto le cuesta fueron, a la ciudadanía? Estos contenedores fueron adquiridos en una licitación eh, cuando inició el año, estaban cerca de 250 mil pesos. Hoy un contenedor trasero, de, de, de carga trasera, lo, lo que estamos colocando en, en la mayoría de los barrios, eh, según la última, los últimos presupuestos de compra, están ahí entre 80 y 90 mil pesos, o sea, no, no son. Eh, gastos menores, digamos, lo, el daño que ocasionan al arca municipal, 
Pero más allá de esto, es un daño al bien público y a toda la ciudadanía. O sea, los que se quemaron, por ejemplo, en la madrugada de hoy, salen 250 mil pesos cada uno. Sí, 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 aproximadamente. Ajá, o salían a principios de año, por lo menos. Sí, sí, sí. Bien. Así es, el valor. Y, y, y ustedes tienen que reponerlo o sea, en, en forma rápida, digamos, porque hoy cuando pasamos sí, a la mañana cuando, temprano ya estaban ya los nuevos. Sí, cuando, cuando se prevé la compra siempre se prevé un poco más para alguna situación. Claramente que nunca esperamos que nos quemen seis contenedores eh, en, en una sola noche. Eh, pero bueno, a ver, puede haber alguna rotura, algo que genere que tengamos que cambiar. Eh, igualmente nosotros recordemos que hay contenedores que se retiraron del centro, los estamos acondicionando para seguir ampliando lo que son los circuitos de la recolección diferenciada. Si bien arrancamos con la zona del macrocentro, eh, la idea es poder continuar con este sistema de reparación que viene funcionando de, de buena manera, que venimos teniendo buenos resultados, según lo que hablamos con la gente de la cooperativa que trabaja en la planta recicladora. Eh, en ese sentido, nosotros siempre pensamos la compra de más contenedores, no solamente para, para ir reponiendo, sino para poder seguir ampliando los circuitos. Claro, perfecto. Bueno, Lucas Fel. Sí, Lucas Felte, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná. Muchísimas gracias por este detalle, entonces, para eh, ahora mediodía. Gracias a ustedes. Hasta, hasta luego. luego, hasta luego, gracias.